டியர் லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட்ஸில் பார்ட் ஃபோர்டீன் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் தேர்ட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபகேஷன்ஸ் ஆஃப் எரரில் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எரர் இன் த டிவிஷன் ஆஃப் கோஷன்ட் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் Let tell A and tell B the absolute error in the two quantities A and B respectively. A yoda thani pillai tell A, P yoda thani pillai tell B. Absolute errors. Absolute error na enna avu irukkengala? Nam malakkara true value, ana malakkoodiya error value ku unmaiyana true value ku nilai ulla difference than adu absolute error. இந்த டெல் ஏங்கிறது ஏங்கிற ட்ரூ வேல்யூவோட தவறான அளவு இந்த டெல் பிங்கிறது பியோடைய ட்ரூ வேல்யூவோட தவறான அளவு இப்போ ரெண்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் டிவிஷன் பண்ண போகிறோம் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஏயும் பியையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவிஷன் பண்ணோம் அதான் உண்மையான அளவு நம்ம ஏயும் பியும் தவறாக அளந்திருக்கிறதுனால அப்போது இந்த டிவிஷன்லேயும் என்ன ஆகும் தவறு வரும் தவறான டிவிஷனுக்கு டெல் இசட்னு பேர் தவறான டிவிஷனுக்கு டெல் ஏ பை டெல் பின்னு பேர் த எர் டெல் இசட் இன் த இசட் இஸ் கிவன் பை இங்கே பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் ஏன் டெல் இசட் போடுறோம் நம்ம பண்ணக்கூடிய டிவிஷனில் அளந்த மதிப்புகளில் தவறு பண்ணியிருக்கிறனால இங்கே உண்மையான ரிசல்ட்லேயும் தவறு வருங்கிறதுனால இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் போகிறோம் ஏ பை பி அப்படிங்கிறது தான் இசட்டு ஏயோட வேல்யூ என்ன ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ அதான் ஏயோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ என்ன பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி இப்போ மேலே வந்து இந்த மேலே உள்ள ஃபேக்டர்ஸை மட்டும் இந்த இருக்குல்ல இதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க ஏஆல மல்டிபிள் பண்ணி ஏஆல டிவிஷன் பண்ணுங்க கவனிங்க அப்போ காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஆல ஒரு மல்டிபிள் எடுத்துக்கிறங்க அடுத்து இந்த ஏஏ ம டிவைட் ஏஏல காமனாக மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஏஏ ஏஆல டி டிவிஷன் பண்ணுங்க ஏ பை ஏ ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ கிடச்சிட்டிங்களா அப்போது என்ன பண்ணுங்கள் காமனாக மல்டிபிள் பண்ண ஏ வெளில கிடச்சிருச்சு டிவைடட் பை ஏ பை ஏ ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இந்த ஏஏயும் இந்த ஏஏயும் கேன்சல் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா டெல் ஏங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் இந்த இடத்துல எப்படி கிடச்சி ஒன்று கிடச்சிச்சு ஏ பை ஏ இப்போ அதே கவனிங்க கீழே என்ன இருக்கு பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பின்னு இருக்கு இப்போ காமனாக பி ஆல என்ன பண்ணுங்க மல்டிபிள் பண்ணுங்க அடுத்து ஒன்று ஒன்றா இண்டிவிஜுவலாக டி பி ஆல டிவைட் பண்ணுங்க டிவைடட் பை பி இப்போ இந்த பியையும் மேலே செஞ்ச மாதிரி இந்த பியையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி டிவைடட் பை பி இந்த பி கிடை டெல் பி பை பி கிடச்சிருச்சு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஏ பை பின்னு போட்டோம் ஏக்கு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்லியை போட்டோம் பிக்கு பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி போட்டுவிட்டோம் இப்போ மே இந்த மேலே உள்ள ஃபேக்டர்ஸை ஏயால் மல்டிபிள் பண்ணி ஒன்று ஒன்றையும் ஏயால் டிவிஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படி பண்ணால் ஏ ஏ பை ஏ கேன்சல் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏன்னு கிடச்சிருக்கு எப்படி மேலே வந்து ஏஆல மல்டிபிள் பண்ணி ஏஆல டிவிஷன் பண்ணோமோ அதே மாதிரி கீழே உள்ள ஃபேக்டர்ஸை பியால மல்டிபிள் பண்ணி பியால டிவிஷன் பண்ணுங்க அப்போ பி பை பி கேன்சல் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி பை பின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது இந்த ஏ பை பியை தனியாக எழுதுங்க ஏ பை பி விச்சு பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏன்னு இருக்குது இப்போ இங்கே கீழே எனக்கு ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி பை பி இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்கிறத மேலே கொண்டு போங்க டினாமினேட்டர் இருக்கிறத மேலே கொண்டு போங்க இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்னா ப்ளஸ்ஸு ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த டிவிஷனில் இருக்க இந்த ப்ளஸ் ஒன்று மேலே போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆகும் அப்போ ஏ பை பி எழுதியாச்சு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ எழுதியாச்சு ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி பை பி ப்ளஸ் ஒன்று மேலே போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆ எழுதிருக்கிறோம் சரிங்களா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலே போனால் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் மேலே போனால் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் க்யூப் 
கீழே உள்ள மைனஸ் மேலே போனால் ப்ளஸ் ஆகும் கீழே உள்ள ப்ளஸ் மேலே பண்ணது ஆகும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ ஒன்று மேலே என்ன நடக்கிறதும் ஒன்றுன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அது மேலே போனால் மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறுகிறது இப்போ பாருங்கள் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் லெப்ட் உள்ள எழுதியாச்சு ரைட்டில் என்ன இருக்குது இசட் போட்டிருக்கோம் ஏன் ஏ பை பிக்கு இசட் அதை நம்ம பார்த்துருவோம் இசட் ஈக்குவல் ஏ பை பி பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இங்கே பாருங்கள் இந்த மைனஸை கேன்சல் பண்ணும் அப்போ இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன பார்க்கும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ன்னு மாறுது பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் மேலே உள்ளது எப்படி மாறுது இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகும் பொழுது மைனஸ் அண்டு ப்ளஸ் இங்கே எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்குது இந்த மைனஸை கேன்சல் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு மாற்றுறோம் அப்போ இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் ஏ பை பிக்கு இசட் போட்டாச்சு அடுத்த ஃபேக்டர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இப்போ இந்த மைனஸை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் பி பை பியை ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் டெல் பி பை பின்னு மாற்றிருக்கிறோம் யூஸிங் ஒன் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னோட எக்ஸோட ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திருக்கிறோம் டிவைடிங் போல் சைட்ஸ் ஆஃப் பை இசட் வி கெட் இப்போ இதை இசட்டால் டிவைட் பண்ணுங்க இசட் பை இசட் என்னங்க கிடைக்கும் இசட் பை இசட் போட்டிங்கன்னா கேன்சல் ஆகும் இசட் பை இசட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதுக்கு போட்டால் என்னகும் டெல் இசட் பை இசட் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை இசட்டால் டிவைட் பண்ணுங்க பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இசட் பை இசட் கேன்சல் ஆகும் கேன்சல் ஆனால் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இங்கிட்டு ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் டெல் பி பை பி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு சைடுமே இசட்டால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கிட்டு டிவைட் பண்ணும்போது ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் பை இசட் கிடச்சிருச்சு ரைட்டில் இசட்டில் ஓ டிவைட் பண்ணும்போது இசட் பை இசட் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ கவனிங்க இந்த ப்ளஸ் ஒன்று ரைட்டில் போனால் என்னங்க ஆகும் பார்ப்போம் இப்போ என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் டெல் இசட் ப்ளஸ் செட் இருக்கா இந்த படம் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ அடுத்து ஒன்று இந்த ஃபேக்டரை மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஒன் மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் டெல் பி பை பி இந்த இருக்கு ஒன்னால் ஒன்றை மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த கிடச்சிருச்சு அடுத்து இந்த ஒன்னால் ரெண்டாவது ஃபேக்டரை வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ப்ளஸ் டெல் பி பை பி கிடச்சிருச்சு அடுத்து இப்போ இந்த ஃபேக்டரை ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணணும் டெல் ஏ பை ஏ இன்ட்டு ஒன்று இந்த கிடச்சிருச்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ அடுத்து இதை இதை மல்டிபிள் பண்ணுங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ டாட் டெல் ஏ பை பி இங்கே பாருங்கள் ஒன்றால் இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் மறுபடியும் ஒன்றால் இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் அடுத்து டெல் ஏ பை ஏயால் இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் மறுபடியும் டெல் ஏ பை ஏயால் இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் ஒவ்வொரு உறுப்பாலையும் இதை ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணணும் ஒன்று இன்று ஒன்று ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஒன்றால் ரெண்டாவது ஃபேக்டர் ஒன்று மைனஸ் ப்ளஸ் டெல் பி பை பி இந்த கிடச்சிருச்சு மைனஸ் டெல் பி பை பி முடிஞ்சிருக்கா இதால் ரெண்டே பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து இதால் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இன்ட்டு ஒன்று அதே கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ இன்ட்டு டெல் பி பை பி இதை பண்ணிட்டேன் இந்த கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த டெல் ஏ பை ஏ டெல் பி பை பி என்ன ஆகும் ஸ்மால் இந்த ப்ராடக்ட் டேம் கேன் பி நெக்லெக்டட் இது கே நெக்லெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு லெஃப்டில் அப்படின்னா டெல் லெஃப்டில் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இ செட் பை இ செட்னு கிடச்சிருக்கும் ரைட்டில் என்ன கிடைக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ மைனஸ் இன்று ப்ளஸ் டெல் பி பை பின்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபேக்டர் தான் இருக்கும் இந்த ஃபேக்டர் என்னென்னா வச்சு கேன்சல் பண்ணிவிட்டோம் இப்போது இந்த ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ரைட்டில் வந்தால் என்ன ஆகும் இதுதான் கேன்சல் ஆகிரும் ஆட்டோ நெக்லிக் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன்று ரைட்டில் வந்தால் கேன்சல் ஆகும் இந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் இந்த இங்கே லெஃப்டில் உள்ள ப்ளஸ் ஒன்று ரைட்டில் போனால் மைனஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ஒன்றும் இந்த ப்ளஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகும் இப்போ என்ன கிடைக்கும் டெல் இசட் பை இசட் லெஃப்டில் கிடைக்கும் ரைட்டில் டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பி ஏன் தெரியல ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த சிம்பிளை பொதுவாக வெளியே எடுத்துக்க எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் கொடுக்காம ப்ளஸ் பி போட்டிருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு டைம் பண்ண எரர் எப்போதும் சம் பண்ணணும் ஆனால் எப்படி கிடைக்குது
டெல் இ செட் பை இ செட்டு டெல் இ செட் பை இ செட்டு இப்போ ரைட்டில் இ செட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் இ செட் பை இ செட்டு ஒன்று இந்த இ செட் பை இ செட்டு ஒன்று அடுத்து ஒன் ப்ளஸ் டெல் ஏ பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் டெல் பி பை பி அது அப்படியே இருக்குது இப்போது இந்த வேல்யூ லெஃப்டில் அப்படியே இருக்குது ஒன்றுமே பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் இதால் மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க அடுத்து ஒன்று இதால் மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க டெல் ஏ பை ஏ ஒன்றால் மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க டெல் ஏ பை ஏ ஏ இதால் டெல் பி பை பியால் மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க ஃபேக்டர் கிடச்சிருச்சு இப்போது இது அப்படியே இருக்குது இந்த டெல் ஏ பை ஏ டெல் பி பை பியை கேன்சல் பண்ணியாச்சு நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாக்கி என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ மைனஸ் ப்ளஸ் டெல் பி பை பி இருக்கும் லெஃப்டில் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இ செட் பை செட் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஒன்று ரைட்டில் ஒன்று ஆனாகும் மைனஸ் ஒன் ஆகும் அந்த மைனஸ் ஒன்று இந்த ப்ளஸ் ஒன்று என்னாகும் கேன்சல் ஆகும் பாக்கி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ மைனஸ் ப்ளஸ் டெல் பி பை பின்னு இருக்கு இதுதான் ப்ராக்ஷனல் எரர்ஸ் அப்போ இதை என்ன பண்ணுங்க சம் பண்ணுங்க டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பி அப்போ ப்ராக்ஷனல் எரர் என்னது டெல்லி செட் பை செட்டுக்கு இதுதான் வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு The maximum fractional error in the quotient of two quantities is equal to the sum of their individual fractional errors. So, two fractional errors divide and divide and divide and divide and divide and divide. Quantity is equal to the sum of their individual fractional errors. Two fractional errors add to the sum of their individual fractional errors. Let's see how easy it is. The voltage across a wire of wire is 100 and plus or minus 5 volt and the current passing through is 10 plus or minus 0 2 ampere find the resistance of the wire voltage V equal to 100 and plus or minus 5 volt current I equal to 10 plus or minus 0 0.2 ampere now we are going to use R and we are going to use ohms law we use V equal to IR now R equal to V by I V equal to IR we are going to use இதான் ஓம்ஸ்ல இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு எழுதுனீங்கன்னா நமக்கு என்ன பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க ரிஜிஸ்டன்ஸ் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரிஜிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே என்னது ஐ மல்டிபிள் ஆகுது இங்கே என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ வி கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் உண்மை அந்த வேல்யூ எழுதிக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஐ எவ்வளவு டென் இது அஞ்சு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறது ப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஆஃப் டெல் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் ஆகிறது ப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஆஃப் பி அப்போ டென் பை பி என்னது அதான் நான் ஹண்ட்ரடை வந்து வோல்ட்டு டென்னுங்கிறது கரண்ட் ஆம்பியரு அப்போ வி ஈக்குவல் ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ டென் ஓம்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ ப்ராக்ஷனல் எரரை பார்த்துருவோம் டெல் ஆர் பை எரருங்க தான் ப்ராக்ஷனல் எரர் ஆருங்க தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டென் ஓம் ப்ராக்ஷனல் எரர் என்னது டெல் ஆர் பை ஆர் அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பின்னு கிடச்சா ஃபார்முலாவில் அப்போ இங்கே என்னது ஏக்கு வி பிக்கு ஐ அப்போ டெல் பி பை ஏனா வோல்டேஜ் இது ஐனா பினா கரண்ட் அப்போ டெல் பி பை பி டெல் ஐ பை ஐ எப்படி இருந்துச்சு டெல் ஏ பை ஏ டெல் பி பை பி இது என்னச்சு டெல் இ செட் பை இ செட் அப்படி இருக்கா இப்போ இந்த ஆர் என்ன ஆகுது இங்கே டிவைட் ஆகுது ரைட்டில் போனால் என்னாகும் மல்டிபிள் ஆகும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ டெல் பி பை பி டெல் ஐ பை ஐ இன்ட் ஆர் டெல் பி என்ன ஃபைவ் வோல்ட் சரி அந்த எவ்வளோ சேஞ்சஸ் எவ்வளோ மாற்றம் இருக்கா தான் டெல்விங்கிறது வந்து ப்ராக்ஷனல் எவ்வளோ ப்ராக்ஷனலாக இருந்தோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டாச்சு உண்மையான வி எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இந்த இருக்கு கரண்டில் எவ்வளவு சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்சல்யூட் ஏரர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ உண்மையான அளவு என்ன ஐ இந்த போட்டாச்சு டென் போட்டாச்சு ஆர் கண்டுபிடிச்ச அளவு டென் ஓம் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பை டென்னு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் இந்த டென்னால் ரெண்டையும் தனி தனியாக மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் ஈக்குவல் டு ஓஹோ சாரி சார் அப்படி இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் டோட்டலாக மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் ஈஸியாகவே ஆட் பண்ணிட்டு அவரை மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இன்டு டென் பாயிண்ட் செவன் அப்போ டென் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓம் சார் இது ரெண்டு நேராக கூட்டம் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைவ் வேர்ல்டு இங்கே பிரச்சனை இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ரெண்டு ப்ராக்ஷனில் அப்படியே கூட்டிடக்கூடாது அது அப்படியே வகுத்துடக்கூடாது என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த வேல்யூவை பயன்படுத்தினா தான் எவ்வளவு ப்ராக்ஷனல் ஏற எவ
கன்சிடர் த எந்த் பவர் ஆஃப் இஸ் செட் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு கொடுக்கல ஏ பின்னு கொடுக்கல ஒரே வேலைக்கு தான் பவர் பார்க்க போகிறோம் அது பவரில் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் எதை இருந்த பவர் ஆஃப் ஏ குவான்டிட்டி இசெட்டுங்கிறது உண்மையான வேல்யூ ஏங்கிறது உண்மையான மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ இதில் டெல் இசெட்டுங்கிறது இசெட்டோடைய எரர் எரர் டெல் இசெட் இந்த இசெட் கிவன் பை இசெட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசெட் ஏங்கிறது உண்மையான வேல்யூ ஏயோட தவறான வேல்யூ டெல் ஏ அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பவர் என் நல்லா கவனிங்க இது உண்மையான அளவு ஏ எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபேக்டருக்குள்ள ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ இருக்குல்ல அதை ஏயால் டிவைட் பண்ணுங்க ரெண்டையும் தனித்தனியாக பண்ணுங்க ஏ பை ஏ அப்போ ஏ பை ஏ என்ன கிடைக்கும் கேன்சல் ஆகும் கேன்சல் ஆனிச்சின்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ பவர் என் அப்படி இருக்குது இந்த ஏ பவர் எனக்கு என்ன போட்டுடலாம் இந்த கொடுத்துக்க வேல்யூ இசட் போட்டுடலாம் லெஃப்ட்டில் என்ன இருக்குது இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் அப்படியே இருக்கும் இந்த இசட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ கிடச்சிருக்கு இந்த எண் மேலே இருக்குது பாருங்கள் அதை ஒரு ஃபார்முலா பயன்படுத்தி உள்ளே கொண்டு வாங்க ஏ பை ஏ ஒன்று அடுத்து டெல் ஏ பை ஏ இந்த பாருங்கள் இங்கே ஏ போட்டிங்கன்னா அதை தனியாக எழுதிக்கணும் ஏ பை டெல் ஏ பை ஏ அதுதான் இந்த கிடச்சிருக்கு ஏ போகிற எனக்கு இசட்டு இப்போ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஏ பை ஏ ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பை ஏ பண்ணிங்க கிடச்சிருச்சு மேலே என் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த எண்ணை உள்ள கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாக்கு பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் என் எனது மேலே வருது கீழே கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ அதே இதை பயன்படுத்துடுங்க ஏ பவர் என்ன அழிக்கலாம் இசட் அழிக்கலாம் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் டெல் ஏ பை ஏ லெஃப்டில் என்ன இருக்குது இப்போ இந்த இருக்கா இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்கள் போஸ் சைட்ஸ் இசைட்டால் டிவைட் பண்ணுங்க அப்போ இதை பண்ணிங்க என்ன கிடைக்கும் இசட் பை இசட் இங்கே வந்துடுங்க ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் பை இசட் ஏன்னா பணம் சொல்லியிருக்காங்க போத் சைட் டேம் டிவைடிங் இசட் அப்போது இசட் பை இசட் ஒன்றுன்னு கிடச்சிருச்சு பேலன்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இசட் பை இசட் ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது இசட் இருக்குது அப்போ இசட் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும் இசட் பை இசட் கேன்சல் ஆகும் அப்போ இந்த இசட்டையும் இந்த இசட்டையும் என்ன பண்ணுங்க கேன்சல் ஆகுங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் டெல் ஏ பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன் இருக்குல்ல ரைட் வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்று ஆகும் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் இந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் பா பேலன்ஸ் இருக்கும் டெல் இசட் பை இசட் என் டெல் ஏ பை ஏன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ப்ராக்ஷனல் எரர் இந்த எந்த் பவர் ஆஃப் ஏ குவான்டிட்டி இஸ் என் டைம்ஸ் த ப்ராக்ஷனல் எரர் இந்த குவான்டிட்டி நம்ம என்ன வந்து ஒரு ப்ராக்ஷனலில் என் டைம்ஸ் ப்ராக்ஷனல் எரர் கிடைக்கிது நீங்கள் எத்தனை டைம் தப்பு பண்ணிங்களோ அத்தனை டைம் என்னாகும் ப்ராக்ஷனல் எரர் தொடர்ச்சியாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் ஜென்ரல் லூன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் பி பி பவர் கியூ டிவைட் பை சி பவர் சி பவர் ஆர் then maximum proxenal error is at is given by tell is at by is at idhu parunga adhu nx da b tell a by a q tell b by b ena ellama enadhu sum la varum division la illa division la unda kuda ellama enadhu sum la varum plus r tell c by c idhu eppadi kadachiruchu proxenal error idha percentage la maatren the percentage error in is at is given by ellathum 100 la divide multiply panunga tell is at by 100 P tell A by A into 100, Q tell B by B into 100, R tell C by C into 100. This is the fractional error. This is the sum of the sum. That is the neat example. One time, it is very simple. Now, a physical quantity X is given by X equal to A square P power Q, P cube divided by C root of D. If the percentage errors, the errors of measurement in A, B, C, D and D, A, B, C, D. 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 A, B, C, D.
என்ன 1 2 1 2 1 2 2 இங்கே பாருங்க அப்ப T பவர் 1 பை டூ அப்ப பவர் என்ன இருக்கு ஒன் பை டூ இருக்கு அப்ப ஒன் இங்க எல்லாம் பவர் பண்ணி கொண்டு வந்தோமா என் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் என் எக்ஸ்ட்டு அப்ப இங்க என்ன இருக்கு டி க்கு மேல என்ன இருக்கு பவரு ஒன் பை டூ இருக்கு அதை முன்னாடி என் எக்ஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒன் பை டூ டுவெல் டி பை டி இன்று ஹண்ட்ரட் இந்த எல்லாம் ஒன்று கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ரூட்டுக்கு பவர் என்னது டி பவர் ரூட் எடுத்துட்டு டி பவர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு போட்டோம் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ்ங்கிற ஃபார்முலா படி அந்த பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்தோம்னா ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் மேலே உள்ள பவர் கீழே வந்துடும் அப்போ டெல் டி பை டி இன்று ஹண்ட்ரட் இப்போ கவனிங்க டெல் இதை வந்து இது பண்ணுங்க நாலு பர்சன்ட் இதை பாருங்க டூ பர்சன்ட் இதை பாருங்க த்ரீ பர்சன்ட் இது எவ்வளவு ஒன் பர்சன்ட் எப்படி சார் போட்டீங்க அப்படின்னா டெல் ஏ பை ஏ இன்று ஹண்ட்ரடுங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து த்ரீ இந்த டெல் பி பை பி இன்று ஹண்ட்ரட் தான் அவரோட பர்சன்டேஜ் ஏரர் அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ பர்சன்ட் போட்டிருக்கு ப்ளஸ் ஒன்னா ஒன்றுனா ஒன்று அர்த்தம் டெல் சி பை சி இன்று ஹண்ட்ரடுங்கிறது த்ரீ பர்சன்ட் போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சது இந்த டெல் டி பை டி இன்று ஹண்ட்ரடுங்கிறது தான் அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி டெல் டெல் ஏ பை ஏ இன்று ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டெல் பி பை டெல் பி பை பி இன்று ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டூ டெல் சி பை சி இன்று ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு த்ரீ டெல் டி பை டி இன்று ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ எயிட் பர்சன்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஒன் பை டூ எனது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க ஃபோர்டீன் செவன்டீன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபார்முலாலாம் பயன்படுத்தணும் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் எக்ஸ்ங்கிற ஃபார்முலா பயன்படுத்திருக்கிறோம் இந்த டெல் ஏ பை ஏ இன்று ஹண்ட்ரட் டெல் பி பை பி இன்று ஹண்ட்ரட் டெல் சி பை சி இன்று ஹண்ட்ரட் டெல் டி பை டி இன்று ஹண்ட்ரடுங்கிறது பர்சன்டேஜ் எர்ரர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து ஜென்ரல் உள்ள அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீட்டில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க எல்லாத்தையும் இந்த ஃபார்முலாவோட மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் எர்ரர் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இதோட ப ப்ராபகேஷன்ஸ் ஆஃப் எரர் முடியுது அடுத்த பாடத்தில் வேறு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா எனக்கு பண்ண பண்ணுங்க ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க இந்த இடையில உள்ள டெல் ஏ பை ஏ டெல் பி பை பிலாம் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல என்ன பண்ணுவோம் பேப்பரில் எழுதி பார்த்தா தான் புரியும் இல்லைனா காற்றில் பாடம் நடத்துகிற மாதிரியே இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து எழுதுங்க டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நன்றி வணக்கம்